ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் எயிட் அயானிக் ஈக்லிப்ரித்தில் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் பேஸ்டுடைய சால்ட் வந்து எப்படி ஹைட்ரலசஸ் ஆகுது அதனால் பிஹெச்சில் வந்து எப்படி மாறுபாடு அடையுது அதோடைய பிஹெச் வேல்யூ வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதோடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆசிட்க்கு வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எடுத்துப்போம் அல்லது ஹெச்சிஎல் இது அக்வ சொல்யூஷன் வீக் பேஸ்க்கு வந்து அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துப்போம் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் இப்போது ஒரு ஆசிட்டும் ஒரு பேஸும் ரியாக்ட் ஆனால் சால்ட்டும் வாட்டரும் கிடைக்கும் இது வீக் ஆசிட் அப்படிங்கிறதுனால ஈக்லி பிரியத்தில் இருக்கும் இப்போது இந்த என்ஹெச் ஃபோரும் சிஎல்லும் சேர்ந்து சால்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகிடும் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் அமோனியம் குளோரைடு சால்ட்டு கிடைக்கும் ப்ளஸ் இந்த ஹைட்ரஜனும் இந்த ஓஹெச்சும் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவோ போயிடும் சரிங்களா இப்போது இந்த சால்ட்டை எடுத்து நம்ம தண்ணியில் கரைக்கிறோம் தண்ணியில் கரைச்சா அது எப்படி கரையும்னா என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் இன் அக்வஸ் சால்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகிடும் சரிங்களா எப்படி பிரியும்னா என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆகும் சிஎல் மைனஸ் ஆகும் பிரியும் சரிங்களா ஸோ தண்ணியில் இப்போது இந்த தண்ணியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் அயான்ஸும் சிஎல் மைனஸ் அயான்ஸும் இருக்கும் இப்போது இது வாட்டர் கூட எப்படி ஹைட்ரலசஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இது எப்படி டிசோசியேட் ஆகிருக்கும் ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும் ஓஹெச் மைனஸ் ஆகும் பிரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா இது பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த அயான்ஸும் இந்த அயான்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் நியூட்ரலாக இருக்கும் இப்படி பிஹெச் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் இருக்கும் இது வந்து தண்ணியோட கண்டிஷன் இப்போ இப்படி இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் தான் வந்து இந்த அமோனியம் குளோரைடை போட்டு கரைச்சிருக்கோம் இது வந்து என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆகும் சிஎல் மைனஸ் ஆகும் பிரிஞ்சிருக்கு இப்போது இது வந்து ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் கூட ரியாக்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் இப்போ என்ஹெச் ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் ஒரு வீக் பேஸுடைய கான்ஜிகேட் ஆசிட் இல்லையா என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் அப்படிங்கிறது ஒரு வீக் பேஸு இதுலேருந்து ஒரு ஓஹெச் ரிமூவ் பண்ணிட்டா வரக்கூடியது தான் வந்து கான்ஜிகேட் ஆசிட்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஒரு வீக் பேஸ்லேருந்து உருவாகக்கூடிய கான்ஜிகேட் ஆசிட் வந்து ஸ்ட்ராங்கானதாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கானதாக இருக்கும் இப்போ சிஎல் மைனஸ் இருக்குது இந்த சிஎல் மைனஸ் எங்கேருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னா ஹெச்எஸ்எல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிட்டுடைய கான்ஜிகேட் பேஸ் தான் வந்து சிஎல் மைனஸ் இதுலேருந்து ஒரு ப்ரோட்டானை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடியது சிஎல் மைனஸ் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்போ இது வந்து எப்படி இருக்கும் வீக்கானதாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீக்காக இருக்கக்கூடிய குளோரின் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் கூட பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஏற்படுத்தாது ஆனால் இங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் வந்து ஓஹெச் மைனஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகி அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய இந்த தண்ணியில் வேறு என்ன இருக்குது ஹெச் ப்ளஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஓஹெச் மைனஸும் இருக்குது ஓஹெச் மைனஸ் இப்போ என்ன பண்ணால் இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆகி அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து உருவாக்குது ஸோ என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் வந்து தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் மைனஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகி அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது சரிங்களா அப்போது இந்த சொல்யூஷனுடைய இந்த ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் மாறுபடுது இல்லையா இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஆனால் இந்த ரியாக்ஷன் நடந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஹெச் ஃபுல்லாக ரியாக்ட் ஆகிடுது என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகிடுது இல்லையா அப்போது ஹெச் ப்ளஸ்ஸுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓஹெச் மைனஸை விட சரிங்களா அப்போது இதில் வந்து பிஹெச் வந்து மாறுபடுது பிஹெச் பார்த்திங்க அப்படின்னா அசிடிக் அப் நியூட்ரல் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து எப்படி மாறுது அசிடிக் நேச்சருக்கு வந்து மாறுது பிஹெச் வந்து லெஸ் தென் செவனாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த சொல்யூஷனுக்கு எப்படி பிஹெச் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது ரிலேஷன் பிட்வீன் கேஹெச் கேஹெச் அப்படிங்கிறது அந்த சால்ட் ஹைட்ரால்சஸ் நடந்துச்சு இல்லையா அதோடைய டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இல்லை ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அதையும் அப்புறமேட்டுக்கு கேபி கேபி அப்படிங்கிறது டிசோசியேஷன் கான்சன்ட் ஆஃப் த பேஸ் இது ரெண்டுக்கும் மன ரிலேஷன் பார்க்கணும் இது ரெண்டுக்கும் மன ரிலேஷன் வந்து நம்ம போன கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் ஸ்ட்ராங் பேஸ் வீக் ஆசிட்டோட ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கும்போது இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபைனலா
இந்த ரிலேஷன் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது போன வீடியோவில் இருக்குது டவுட்டாக இருக்கிறவங்க அது போய் பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து பிஹெச் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போது கேஹெச் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஆஸ்வால்லால் பார்த்த மாதிரி தான் கேஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் இன்டு சி அதில் நம்ம ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இன்டு சின்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா இது வந்து ஹெச் ஸ்கொயர் இன்டு சி ஹெச் ப்ளஸ்க்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே ஹெச் சி சரிங்களா ஸோ நமக்கு ஹெச் ப்ளஸ் உடைய கான்சன்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சிருச்சு இதை வச்சு நம்ம பிஹெச் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் பேஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் சயான்ஸ் ஸோ மைனஸ் லாக் டென் பவர் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் சயன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே ஹெச் இன்டு சி இது எப்படி எழுதலாம் லாக் டென் பேஸ் கேஹெச் இன்டு சி பவர் ஆஃப் ஹாஃப்னு எழுதலாம் இந்த கேஹெச் எப்படி எழுதலாம்னா கேஹெச் இன்ட்டு கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கே டபிள்யூ என்று இருக்கு இல்லையா ஸோ கேஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டபிள்யூ பை கேபின்னு வரும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ மைனஸ் லாக் டென் பேஸ் கே டபிள்யூ இன்ட்டு சி பை கேபி கேபி பவர் ஆஃப் ஹாஃப்னு கிடைக்கும் இது எப்படி எழுதலாம் லாக் ஏ பை பி ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா ஸோ வந்து லாக் ஏ மைனஸ் லாக்னு எழுதலாம் இந்த மைனஸ் வந்து நம்ம வெளியிலே வச்சுப்போம் லாக் ஏ கே டபிள்யூ இன்டு சி பவர் ஆஃப் ஹாஃப் மைனஸ் லாக் பி கேபி பவர் ஆஃப் ஹாஃப் இது எப்படி இருக்குது லாக் ஏபியில் இருக்குது ஸோ இது லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பின்னு எழுதலாம் ஸோ மைனஸ் லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி இது ஆல்ரெடி எப்பி இருக்கிறது தான் லாக் டென் கேபி பவர் ஆஃப் ஹாஃப் இப்போ இந்த மைனஸ் எடுத்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஸோ மைனஸ் லாக் டென் கே டபிள்யூ ஹாஃப் மைனஸு ப்ளஸ் ஸோ மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் லாக் டென் சி பவர் ஆஃப் ஹாஃப் மைனஸ் டு மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாக் டென் கேபி பவர் ஆஃப் ஹாஃப்னு கிடைக்கும் சரி இப்போ வந்து மைனஸ் லாக் டென் கே டபிள்யூக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது அயானிக் ப்ராடக்டோடைய வேல்யூ வந்து டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்டீன் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் மைனஸ் லாக் டென் பவர் ஆஃப் சி மைனஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் லாக் டென் கேபி பவர் ஆஃப் ஹாஃப் இப்போது இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகும் போது மைனஸ் செவன் வரும் இல்லையா ஸோ மைனஸ் லாக் டென் டென் பேஸ் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் இந்த ஹாஃப் வந்து முன்னாடி வரும்போது மைனஸ் ஹாஃப் லாக் டென் பேஸ் சி இந்த ஹாஃப் நடக்கும் போது ஹாஃப் லாக் டென் பேஸ் கேபின் ஆகும் இப்போ இந்த மைனஸ் தான் முன்னாடி வரும்போது மைனஸ் டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ செவன் லாக் டென் பவர் ஆஃப் டென்னு வரும் இங்கே மைனஸ் ஆஃப் லாக் சின்னு இருக்கும் இது எப்படி வரும்னா இப்போ வந்து மைனஸ் லாக் டென் கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபின்னு வரும் சாரி பி கேபி சரிங்களா இங்கே வந்து மைனஸ் இல்லை சரிங்களா அப்போது லாக் டென் கேபி அப்படிங்கிறது மைனஸ் பி கேபின்னு வரும் சரிங்களா அப்போது மைனஸ் ஹாஃப் பி கேபி சரிங்களா அப்போது லாக் டென் பவர் ஆஃப் டென் வந்து ஒன் அப்போது பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மைனஸ் பி கேபி ஃபஸ்ட் எழுதிப்போம் ஹாஃப் பி கேபி மைனஸ் ஹாஃப் லாக்ஸி ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பிஹெச் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம்